മോർണിംഗ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം various changes are happening around us these include both physical changes and chemical changes chemical change result in the formation of new compounds so, like class we learned about physical change and chemical change we learned about right like when we learn vapor right to make change is a physical change right and the very the water vapor we have to take on board again okay so the water is ice right to make ice then we have to water right to make water so what is the result of this molecules in the rearrangement അല്ലെ വാട്ടർ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയായിട്ട് ഇരിക്കുക വാട്ടറിൽ അല്ലെ അത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് സംഭവിക്കും ഈ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെ ഇത് ജസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് റിയറേജ്മെന്റ് മാത്രം നടക്കുന്നത് പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിലെ ഐസിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലോ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും കട്ട് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഈ മോളിക്യൂസ് തന്നെ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ പുതിയ മോളിക്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ വേറെ രൂപപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വസ്തു പുതിയ വസ്തുവായിട്ട് രൂപപ്പെടും നമ്മൾ വേറെ കതിക്കുക അല്ലെ വേറെ കതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം കരിയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരു പുതിയ വസ്തുവായിട്ട് മാറി അപ്പൊ വേറെ കഴിഞ്ഞ മോളിക്യൂസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കരിയുടെ മോളിക്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ക്രാക്കർ അതൊക്കെ എന്താണ് പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാടത്ത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ബാലൻസ് കാണാം അതും നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ പിലോ ഇസ് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ടു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിനും നമ്മൾ റിയാക്ടീവ് സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് നാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ക്ലോറിനും നമ്മൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് അത് എന്താണ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മാസ് ഈ റിയാക്ടിന്റെ മാസും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാസും അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതിന്റെ സാമ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടിന്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് റിയാക്ടന്റെ സൈഡിലെ മാസം എഴുപത്തി മൂന്ന് നോക്കി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലെ മാസം നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു മാസാണ് റിയാക്ടന്റെ എടുത്തത് ആ മാസം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് നാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ക്ലോറിനും അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിലെ മാസം നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ എത്ര ഗ്രാമ എത്ര മാസമാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എടുത്തത് ഇനി ഒരു അതായത് റിയാക്ഷന്റെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടന്റെ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മാസമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം മാസാണ് അല്ലെ രണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും സെയിം മാസ് വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു നോട്ട് നോക്കാം ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറും സോറി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് ഓ ടു ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മാസ് എന്ന്
പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലുള്ള മാസ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടോന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് റിലേഷൻ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു തിയറും പഠിക്കാൻ പോകണം തിയറല്ല ഒരു ലോ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ലോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാസ് ഇസ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന മാസ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ നശിപ്പി നശിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് അതിന് എന്താ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ റിയാക്ഷനിൽ കൊടുത്ത മാസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാസമായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടേണ്ടത് പുതിയ മാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മാസ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ച് മാസിനേക്കാൾ കുറവ് മാസമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര മാസമാണ് കൊടുത്തത് ആ സെയിം മാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ മാസിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു മാസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മാസിനെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ആ മാസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ളവരാ ആ മാസിനെ കൺസർവേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മാസിന് അതാണ് ഒരു ലോ ലോ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാസ് ഇസ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ നശിക്കപ്പെട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ കൊടുത്ത മാസിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ പുതിയ മാസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഡി എം ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് അതേപോലെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ കൊടുത്ത മാസിനെ കുറവ് മാസമായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സെൻറ്റൻസിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാസ് ഈസ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റർ ലോർ ഡെസ്ട്രോയ് എന്താ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ നശിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സയന്റിസ്റ്റ് ആന്റോണി ലാവോസിയർ ആണ് ഈ ലോ ആന്റോണിയോ ലാവോസിയർ ആണ് ഈ ലോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഈ ലോ പറയുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റെ സൈഡിൽ എത്ര മാസാണ് കൊടുത്തത് അത്രയും മാസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ So the total number of atom in each element in the reactant side and the product side in the chemical reaction are equal. That is, if you have two sides are equal, then the two sides are equal. That is, we will learn about the balance of chemical equation. We will learn about the balance of chemical equation. We will learn about the balance of chemical equation. Okay. We will learn about the introduction of 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 the introduction. ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ബേണിൽ ലെയറാണ് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം പീസ് നമ്മൾ എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മഗ്നീഷ്യം പീസ് എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാര വെള്ളങ്ങളുടെ ചാരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ് സിമ്പിളൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരും ഓർക്കണ്ടാവുന്ന ചെയ്തിരുന്നു എം ജി പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം സിമ്പിൾ ആണ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം എം ജി ഇത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കത്താന്ന് വെച്ച ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ വസ്തു കത്തുള്ളൂ അല്ലെ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം മഗ്നീഷ്യന്റ
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിംഗിൾ ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതില് ഇത് ഇതെന്താ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന് വേണം സിനിമാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇത് ഓക്കെ സിംഗും ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും എച്ച് സി എന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കാരണം എന്താണ് സിംഗ് തൊട്ട് ചെയ്യാറാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആരൊക്കെയുള്ള നോക്കാം സിംഗ് എന്താണ് സിംഗ് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ക്ലോറിൻ അല്ലെ സെയിം മോഡൽ എന്താ വേണ്ടിയാണ് ക്ലോറിൻ പിന്നെ ആരുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് രണ്ട് ക്ലോറിന് മാത്രമുള്ളതാണ് സിങ്കിനുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് ഈ സിങ്കിനും ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ക്ലോറിനും ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആ എലമെന്റിന് മാത്രം ഭാഗമാണ് താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ എലമെന്റിന്റെ ആറ്റ് ആണ് മുമ്പിലുള്ള എലമെന്റ് അത് ബാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ബാധിക്കും ഇപ്പൊ സിങ്ക് എത്രയും മാറും സിങ്ക് രണ്ടായി മാറും ക്ലോറിന് എത്രയും മാറും രണ്ട് ഇഞ്ചു രണ്ട് നാലായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ ചെയ്യുന്നു കേട്ടാ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് മനസ്സിലായി റിയാക്ടർ സെയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കാരണം എന്താ സിങ്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഒന്നേ ഉള്ളു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാക്കണം ക്ലോറിൻ രണ്ടാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് റിയാക്ടർ സെയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാക്കണം ക്ലോറിൻ രണ്ടാക്കണം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ഏതാ പറഞ്ഞോ എച്ച് ടു സി എൽ ടു നെയ്തോ നെയ്തെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ അവകാശമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അതിനുള്ള ആ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആകെ കൂടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആകെ കൂടി ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ആയി ചെയ്തത് കേട്ടോ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആ സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ എനിക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് സിങ്ക് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടായിട്ട് മാറി ക്ലോറിനും രണ്ടായിട്ട് മാറി അല്ലെ ടു എച്ച് സി എൽ ഇപ്പൊ ഈ ടൂന്ന് പോയാൽ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് ഹൈഡ്രജനും ബാധകമാണ് ക്ലോറിന് ബാധകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ പിന്നെ ഒന്നാരുണ്ട് ഒന്ന് സി എൽ ആരുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആരുണ്ട് രണ്ട്